ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഏത് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി രണ്ട് മൂന്ന് അട്രാക്ഷൻസ് അടുത്തടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മിറാക്കിൾ ഗാർഡനിൽ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമുക്കത് പോയി ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഈ ആഴ്ച മോട്ടോർ ഷോ ഉണ്ട് അതും പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അറിയില്ല എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്കിപ്പം മെറാക്കൽ ഗാർഡനിലേക്ക് പോകാം സോ കം വിത്ത് എസ് കൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ മിറാക്കൽ ഗാർഡനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സിൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗാർഡനാണിത് ഇതിന് ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ഒരു എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനായിട്ട് ട്രീറ്റഡ് വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ബൗണ്ടറീസിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു തീർക്കാം അതിനുശേഷം സൺസെറ്റ് ആകാറാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിന് ഈ കാടിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ടൊരു ക്യാസിലുണ്ട് നമുക്കതിന് മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഗാർഡൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല തീംസിലാണ് അപ്പോൾ അതിലെടുത്ത് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതാണ് ഡിസ്നി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഒരുമാതിരി ഒരുമാതിരി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇവർ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്കിതിനെ ചുറ്റും നടന്നതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാസിലിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന തോന്നുന്നത് മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടണൽ കാണാൻ സാധിക്കും പല കളറിലുള്ള കുടകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ടണൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാഷ് ബേസിനും പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് ടൂത്ത് ബ്രഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ കുറേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്റ്റാച്ചൂസിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാച്ചൂസിൻ്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റ്യൂംസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ്
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഏകദേശം സൺസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ക്യാസിലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലോറൽ ക്ലോക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ക്ലോക്ക് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിന് അടുത്ത് വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്ലവേഴ്സും അതേപോലെ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ദുബായ് മിറാക്കൽ ഗാർഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും പഠിക്കരുത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ദുബായ് നമ്മുടെ ദുബായ് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ഒരു അട്രാക്ഷനിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ണുമുട്ടുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ